Juan 17, versículo 21. John 17, verse 21. Dice, para que todos ellos sean uno, así como tú, oh Padre, eres en mí, y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Ahora esto muestra el gran defecto de la iglesia de Jesucristo. Esto muestra el gran defecto de la iglesia de Jesucristo. This, uh, this demonstrates the, the very... Uh, great defect in the uh, church of Christ. Porque la iglesia ha fallado. Because the church has failed. La iglesia no tiene unidad. The, la iglesia. Church, the church basically has not, has no unity. Hay disensión en todos lados. There's dissension everywhere. Ahora la, la iglesia católica va a decir que ellos no tienen disensión. Now the Catholic church is going to say that there's no dissension in their ranks. Pero déjeme decirte que hay disensión en la iglesia católica. But I can tell you that there is dissension. Y en la iglesia presbiteriana. And in the Presbyterian Y en la iglesia bautista. And in the Baptist Church. En todos lados de la cristiandad. Everywhere, in all Christianity. O en lo que se llama la cristiandad. Or in what is called Christianity. Eh, pero si nosotros aquí en esta iglesia local. But if all of us here in this local church. Podemos, eh, con el favor del Señor. With God's help. Eh, demostrar al mundo algo de unidad. Show the world at least a little bit of unity. Habrán los que creerán en Cristo. There will be those that will believe in Christ. Amén. Amén. Amen. 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 Eh, ahora, el cumplimiento de esta oración de Cristo. Now the, uh, the fulfillment. The fulfillment of this prayer for uh, Christ no toma lugar hasta el milenio. does not take place until the millennium. En el rapto de la iglesia, sí habrá unidad entre todos nosotros. In the rapture of the church, there will be unity between all of us. Entre todos lo que se llaman la iglesia del Señor Jesucristo. Uh, between all of us that are called the church of Christ. Habrá unidad. There will be uh, unity. Versículo 22. Verse 22. Y yo la gloria que me diste les he dado a ellos para que sean uno como también nosotros somos uno. And the glory which thou gavest me, I have given them that they may be one, even as we are one. Ahora esa es la prueba de que no habrá unidad hasta el rapto. Now that's the proof right there that there won't be unity until the rapture. Porque la gloria que Cristo habla aquí Because the glory that, that Christ is talking about here es la resurrección. Is the resurrection. Entonces, Cristo en su resurrección tuvo gloria. So Christ in his resurrection had glory. Nosotros en el rapto tendremos gloria también. We in, in the, at the rapture will have glory as well. O eh, cuando Cristo viene la segunda vez. Or when Christ comes uh, the second time. Entonces no habrá unidad hasta que venga Cristo. So there won't be unity until Christ gets here. Versículo 23. Verse 23. Dice Cristo, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, and thou hast loved me. Bueno, por lo menos hay unidad en una sola cosa. Well, at least there's unity in one thing. Los verdaderos creyentes. The real believers. Eh, si amamos a Cristo. We, we do believe in Christ. Y en ese we punto, en ese punto estamos todos de acuerdo. Ahora el problema que causa disensión Now, the problem that causes dissension son eh, lo que se llama doctrina eh, básica. Is what, is what is called basic doctrine. Y en cuanto a la doctrina when it comes to doctrine de la Biblia, of the Bible I see mucha dissension uh, 
there is a lot of dissension. Pero por lo menos podemos estar de acuerdo que Cristo es nuestro Señor y le amamos a Él, ¿verdad? Amen. Amen. But we do agree that, that Jesus Christ is the Lord and we do love Him. Amen. Y, y por qué hay disensión? And now why is there dissension? Eh, o la razón por la que hay disensión? Well, the reason why, why there is dissension. Y, y la doctrina. It's mostly because of doctrine. Y la reacción de muchos pastores a la disensión. And the reaction of a lot of pastors. Nowadays, when it comes to dissension in the church, la reacción es decir que la doctrina no importa. The reaction is to say that, well, doctrine is really not that important. Pero mira Juan 7, 17, but, unas páginas atrás. You, go back a few pages to uh, John 7, 17. Juan 7, 17. John 7, 17. Y nota lo que dice Cristo aquí. Dice Cristo, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Entonces Cristo dice que si la doctrina es importante. So Jesus Christ there is saying that doctrine is important. Ahora, para un perdido Now for a lost person, un impío or, uh, una persona que nunca haya creído en Cristo Jesús someone who's never believed in the Lord Jesus Christ por supuesto la doctrina no importa of course doctrine is not that important porque la persona perdida because the lost person no es capaz ni siquiera entender una doctrina básica de la Biblia uh, somebody who doesn't not a believer doesn't understand even the most simplest of doctrine. La Biblia dice que uh, pa Pablo dijo que las cosas espirituales son eh, 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 examinadas eh, por la Biblia y por el Espíritu Santo. The Apostle Paul said that the things uh, of, of doctrine are examined through uh, the Word of God. Si usted no tiene el Espíritu Santo If you don't have the Holy Spirit of God, usted no puede examinar la Biblia. You cannot examine the Bible. Usted no puede entender la Biblia. You can't understand the Bible. Y lo que le hace falta a usted, so what you really need, si nunca ha conocido a Cristo, if you've never believed in the si Lord nunca Jesus Christ, en, si nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, you've never had a personal encounter with the Lord Jesus Christ. Lo que Christ. le hace falta a usted es eh, 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 un encuentro en eh, nacer de nuevo. Amén. Y eso es el comienzo para una persona perdida. And that is the beginning yeah. of a person who's lost. Eso es el principio de la fe. That is the beginning of your faith. Mm -hmm. Conocer a Jesucristo. Is to do To know the Lord Jesus Christ. Y de ahí tú puedes comenzar a examinar la Biblia. And then starting yeah. from there, you can start examining the Bible. Versículo 24. Bible make sense to you at that point. Amén. Versículo 24. Verse uh, 24 of John 24. 17. Going back to our, going back to our regular. 17, 24. Cristo sigue diciendo. Now. Everything that we're reading here is basically uh, Jesus Christ praying to his Father, to his Holy Father. So, 24, Padre. Yeah. So, verse 24 here, Jesus Christ starts again saying, Father. Pa Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. Father, I will that they also, who thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Otra vez más, Cristo dice. Again, Jesus Christ says, 25. Que en el rapto, en la segunda venida de Cristo, tendremos gloria. Or basically there, in, in verse 24, what he's saying is that, During the rapture, during the millennial reign of Jesus Christ on earth, 
we are going to have the same glory that he has. Tendremos gloria y estaremos con él. Not only will we have glory like him, but we will be with him. Entonces esto no tiene cumplimiento hasta que venga Cristo. So basically this, this prayer here is not fulfilled until the second coming of Christ. 25, Padre Justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me has enviado, que tú me enviaste. Verse 25. O oh, righteous Father, the world has not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. Yo les hice conocer tu nombre, y lo haré conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be with them, And I in them. Ahora una pregunta uh, muy importante. Now, a very important question. <coughs> ¿Cuál es el nombre del Padre? What is the name of the Father? Eh, en Mateo, en, en Marcos 16. In uh, the book of Mark, chapter 16. El Señor nos dio lo que se llama uh, la gran comisión. The Lord gave us what is called the grand commission. Eh, para predicar o anunciar el evangelio a todos lados del mundo. Basically, was uh, giving us an order to go and preach the gospel to every creature on earth. Y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And to baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces, lo, la tres personas de la Trinidad. <coughs> so then, the three, the three persons in the Trinity, the Holy Trinity, tienen un solo nombre. Have only one name. Nos toca identificar ese nombre. So now we we need to find out what that one name is. Por supuesto, aquel nombre en el Antiguo Testamento fue Jehová. Now that name in the Old Testament was was the Lord God Jehovah. Y hay una secta en la, los tiempos modernos en que estamos viviendo que se llama los Testigos de Jehová. And there is there is a, a There is a cult in, uh, in, in this modern day and age that we live in that uh, call themselves the Jehovah's Witnesses. Pero no son verdaderos testigos de Jehová. But they're not really, truly Jehovah's Witnesses. Se embarcaron. They, they, they really, they put their foot in it. <clears throat> Poniendo énfasis en Jehová. Putting emphasis on Jehovah. Quitando el énfasis del nombre que es tu sobre todos nombres. And, and basically what they did was they put the emphasis on, on the name Jehovah and they completely well, neglected the name well. that is above all names. Nota bien. Jehovah. Now, yeah. Now note the name Jehovah. <laughs> Eso es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. That is the name of God in the Old Testament. Nota que en el Nuevo Testamento Dios cambió su nombre. Notice that, that God changed his name in the New Testament. Ahora se llama Jesús. Now he calls himself Jesus. Ahora eh, el sobrenombre de Jehová es He o Ha. Now, Jehovah's uh, uh, nickname is J or Ja. Eh, en el Antiguo Testamento, muchos tenían nombres como Jeconías. In the Old Testament, a lot of a lot of the Old Testament Jews. Uh, called themselves, for example, Jeconiah. Añadieron el nombre, el sobrenombre de Jehová a su nombre. So they basically uh, uh -huh. used one of God's nicknames uh, to, to uh, add to their names. Ahora nota, en el Nuevo Testamento que tenemos. Now, notice in the New Testament, what do we have? Tenemos Jehová. We have Je. Pero nota que quiere decir la, la, la porción final de su nombre. But now, watch what the last part of, of uh, 
of his name uh, means the meaning of s of sus means uh, saves. In the Antiguo Testamento, Jehová nada más. In the Old Testament, it was only God's name, which was Jehovah. In the Nuevo Testamento, Jehová salva. In the New Testament, Jehovah God changed his name to G to Jehovah saves. Mira Actos 4, versículo 12. Look at the book of Acts. Actos 4. 4. <laughs> Actos 4. 4, 12. Versículo 10. Acts chapter 4, verse 10. Sé notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que el, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, aún por él, este está en vuestra presencia sano. Be it known unto you all and unto all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him does this man stand here before you hold. Ahora no es Jehová. Now, it's, now it's not Jehovah. Ahora es Jesús. Now it's Jesus. Y mira versículo 12. And look at verse 12. Y ningún otro hay salud, hay salvación. Neither is there salvation in any other. Ningún otro. <coughs> any other. Ya el nombre no es Jehová. Now his name is not Jehovah. Ahora su nombre es Jesús. Now his name is Jesus. Jehová salva. Jehovah saves. Amen. 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 Dice aquí, en ningún otro hay salud porque no hay otro nombre debajo del cielo. No hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en quien, en que no sea necesario ser salvos. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other. In any other. No hay there otro is nombre. None. None at all. There is none other name under heaven given among men whereby we <coughs> must be saved. Entonces ahora en 2012. So now in, in, the, in the year 2012. Su nombre es Jesús. His name is Jehovah. Y no hay otro I mean, nombre. His name is Jesus. Y no hay otro nombre. And there is no other name. Entonces cuando Cristo volviendo a nuestro texto. So now going back to our to our uh, to our text this morning, uh, John 17, versículo 26, verse 26. Dice, y yo les hice conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? Uh, and I have declared unto them thy name. What name? ¿Cuál nombre? What name is that? Jesús. Jesus. No es Jehová, es Jesús. It's not Jehovah, it's Jesus. Porque Cristo es Jehová en la carne. Because, because... Jesus is Jehovah in the flesh. Pero vino para salvar. But he came to save. Amen. 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 Eso es el nombre revelado a los hombres. That's the name Amen. revealed unto men. Okay, dos vasos revirtiendo oro. So these two golden pipes that are emptying out the golden oil. Pero no es oro. But it's not really gold. Es aceite de oliva. It's olive oil. Mira versículo 14. Look at verse 14. Y él dijo, estos dos, olivas, hijos de aceite, son los que están delante del Señor de toda la tierra. Then said he, these are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Entonces, aceite de oliva en la Biblia es oro. So, olive oil in the Bible is like gold. Tú sabes lo que pasa cuando tú... De una manera científica y química, you know, haces una solución de oro. You know when you when you make a uh, uh, when you chemically uh, put together different minerals uh, to make gold. No, uh, when you when you make when you mix gold in a solution. Oh, when you mix gold in a solution. El color de la solución. The the color of the solution. Es rojo. Turns red. 
oro en solución tiene color rojo. Gold in, the, in some chemical solution becomes red. ¿Y qué, qué tipifica el color rojo? Blood. And then what, what, what uh, does the color red uh, uh, signify? Es la sangre de Cristo. The blood of Christ. Entonces la sangre de Cristo que él vertió en el huerto de Getsemaní. So the, the blood of Christ that he shed in the garden of Gethsemane. Es como aceite de oliva. It's like olive oil. Que es el aceite más puro y fino en todo el mundo. That is the purest, uh, purest oil in the whole world. Entonces la sangre de Cristo no es sangre cualquiera. So then the blood of Christ is not just any old any any old uh, blood. Es una sangre poderosa. It's a powerful blood. Una sangre divina. It's a divine blood. Una sangre fina y pura. <laughs> It's a pure and, 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 and very fine blood. En Actos capítulo 20, versículo 28. In Acts 20, 28. Eh, la Biblia dice que la sangre que Cristo tenía circulando sus, por sus venas. The, the Bible says that the, the blood that flowed through Jesus' veins. Era sangre de Dios. Was the blood of God. Bueno. Dios es un espíritu, él no tiene, él no tiene sangre. Now, God's a spirit, so he doesn't have uh, blood. Pero sí tiene sangre porque Cristo es Dios. Yes. He does have blood because Christ is God. Y aquí en Getsemaní, que quiere decir lagar de oliva. And here at the, at the Garden of Gethsemane, which means, uh, which means the, uh, the olive press. El, el Padre Celestial está imprimiendo, eh, 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 le está poniendo por el lagar. The, the, the heavenly Father is putting Jesus through the olive press. Versículo 2. Verse 2. Going back to John chapter 18, verse 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, Getsemaní, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oft times resorted there They, uh, thither with his disciples. Judá pues tomando una compañía de soldados y ministros de los sumos sacerdotes y de los fariseos vino allí con linternas y antorchas y con armas. Judas <coughs> then, having received a band of men and officers which the chief uh, from the chief priests and the Pharisees comes thither with lanterns and torches and weapons. Ahora sabemos de los otros evangelios. Now we know that in, in the other gospels que Cristo está aquí en Getsemaní orando <coughs> that Jesus is here praying at the garden of Gethsemane. Y le pide de su padre que le quitara la copa. And he asks his, his father to remove the cup from him. Ahora la copa en la Biblia now the cup In the Bible, siempre es la misma cosa. It's always the same thing. Es la ira, la ira de Dios. Is is the wrath of God. Mira versículo 11. Look at verse 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que mi padre me ha dado, no la tengo de beber. Then Jesus said unto Peter, put up thy sword into the sheath, the cup which my father hath given me, shall I not drink of it? Ahora en la Biblia siempre se identifica la copa siendo la ira de Dios. Now, the cup always in the Bible has signified being the wrath of God. Es el castigo de Dios. Is, is the punishment of God. Cristo va a recibir el castigo de Dios. Christ is getting ready here to receive the punishment from God. El se hará pecado. He will be turned into sin. Él va a llevar la maldición de tus pecados. He is going to carry uh, the, the, the punishment for your sins. El castigo que tú mereces. The punishment that you deserve. Cristo lo llevó. Christ carried it for you. Tú eres el que merece ir al infierno. You are the one that deserves to go to hell. Tú eres el que merece 
ser crucificado en una cruz cruel. You are the one that deserves to be crucified on, on a cross. Pero Cristo por el amor que él tenía por el mundo. But, but for the love that Christ had for the world. Y el amor que tenía por ti. And the love he had for you. <laughs> él llevó toda la culpa tuya. He took all of your he took all of your all of your sins. Él llevó todo el pecado tuyo. He carried all of your punishments. En la cruz del Calvario. And he nailed on that cross at Calvary. Él bebió la copa amarga por ti. He drank of that bitter cup of sin and punishment and God's wrath for you. Ahora volviendo al versículo 4. Going back to verse uh, 4. Aquí verse vienen eight. los soldados. Here come the soldiers. Con armas. Uh, with, with, with weapons. Y Cristo le había dicho a, su, a, a sus discípulos que también compraran un, unas armas, unas espadas. Jesus had told his, uh, his disciples to go and buy some swords. Eh, y Pedro estaba listo, dispuesto a utilizar esa, esa espada. And Peter was ready to use his, uh, his sword. Versículo 4, pero Jesús sabiendo todas las cosas que había de venir sobre él, salió delante y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, Whom seek ye? A, aquí la pandilla. Here the, the mob. Soldados. Soldiers. Ministros de los sumos sacerdotes. Uh, priests uh, and Pharisees. Eh, ellos vienen están buscando a Jesús they come looking for Jesus. y ellos eh, dicen estamos buscando a Jesús Nazareno And they say, We're looking for Jesus of Nazareth. y mira Nazareth. cómo responde Jesús en versículo 5 Cristo dice yo soy And Jesus answers, and he says, I am he. ahora esta pandilla son una pandilla de malhechores ¿no? Now this this uh, mob is is basically a mob of, of, of evil people. Son criminales, son they're delincuentes. All, they're all criminals, they're all delinquents. Ellos, la, el propósito de ellos en este momento no tiene nada que ver con la justicia. Their purpose at this moment here is not really to uh, to um, uh, exercise justice. No son ministros de Dios, son ministros de sacerdotes. They're not ministers of God, they're ministers of priests. Nunca confía en los sacerdotes para que lo sepa. And I'm telling you right now, never trust in priests. Si, 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 te, si te encuentras con un sacerdote, corre. If you ever come up to, to a priest, the best thing for you to do is to turn and run. Dale un tratado y, y huye. Give him a track and run. Porque, porque los curas son muy peligrosos. The priests are very dangerous. No, no, nunca confía en los curas. They never trust the They're nasty. Y Cristo dice, yo soy. And Christ says, I am he. ¿Qué quiere decir yo soy? What, what, what does I am he mean? Bueno, en el le lenguaje hebreo, yo soy quiere decir Jehová. Well, in, in the Hebrew, uh, I am, uh, I am he uh, means Jehovah. Jehová quiere decir yo soy. Jehová oh in Hebrew means I am. Jehová apareció a Moisés en el desierto. Uh, Jehovah God appeared to Moses in the desert. Y al aparecer le, le dice yo soy el que soy. And He basically meets. Uh, he, he, he meets Moses. Uh, he meets Moses in the desert, and he says, "I am that I am." Amen. Cristo dice, "Yo soy." Uh, Christ says, "I am." Él está diciendo, "Yo soy Jehová." He <laughs> says, "I am Jehovah." Y, y cinco veces en el Evangelio de Juan. And five times in in the. Uh, in the Gospel of John, Cristo dice, "Yo soy." He's, Christ says, "I am." Y él dice, "Antes de que Abraham fuese, yo soy." <laughs> and Jesus Christ, in one of them, one of the times, he says, uh, "Before Abraham was, I am." Ahora esta pandilla, ellos no son buenos, son malos. Now this, now this group here, this mob, uh, 
They're not uh, good guys. They're bad guys. No se convierten. They don't convert. O mejor dicho, esta es una pandilla de carismáticos. Or better yet, this is a this is a mob of charismatics. Son pentecostales. The Pentecostals. Tú dices, ¿cómo tú puedes decir eso, hermano Jeff? And, and you say, come on, brother Jeff, why uh, why do you say? Bueno, that? la iglesia pentecostal enseña lo que se llama el toque del Espíritu Santo. Well, the the Pentecostal church slain, slain in the spirit. Uh, uh, preaches uh, something that they call being slain in the spirit. El toque del Espíritu Santo. Y tú, tú, tú lo has visto en el televisor. El, el pastor, el ministro pentecostal, está ahí y, 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 y toca, toca la mano sobre la cabeza de un, de un necio ahí. And, and, uh, and you, you've seen this a million times on TV where the, the charismatic Pentecostal preacher will come up to a person that uh, they bring out of the audience some 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 poor soul. Y dice, Jesús. And he, he taps him on the forehead and, and he taps him on the forehead and says, Jesus. Y el pobre se cae para atrás. And that poor innocent <laughs> guy doesn't know nothing, but he's get, he gets pushed back, so he falls back. Y siempre hay un, un, un loco en traje y corbata que, que le, que, que le, que, que le. Que lo, que, there's, que le capte. there's always a guy there in a suit and tie ready to, to hold him as he falls back. Ahora, ellos son ministros, por supuesto, bíblicos, ¿verdad? Now they're supposed to, suppo they're supposedly uh, ministers of God, right? Supposedly. Ahora, un ministro de Dios tiene que conformar su doctrina a la Biblia, ¿no es así? Now, uh, a minister of God has to conform uh, his... Uh, ministry to the Bible, right? Dime por favor, ¿dónde en toda la Biblia se encuentra ese toque del Espíritu Santo? ¿Dónde? dónde? En toda Tell la me Biblia. where in the Bible you you find where where that slain in the Spirit is. Ningún lado. It doesn't, it doesn't exist. Con una sola excepción. With only one exception. Aquí. Right here in this uh, verse that we're going to read. Este pasaje es el único que tiene lo que se llama el toque del Espíritu Santo. This verse is the only verse in the whole Bible that has the instance of a being slain in the spirit. Mira versículo 6. Look at verse 6. Y como les dijo, yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. <laughs> as soon as, as then, as he had said unto them, I am he, they went backwards and fell to the ground. Estos que quieren matar a Jesús... Son carismáticos, son pentecostales. These that want to kill Jesus Christ are charismatics, they're pentecostals. Explícamelo tú, por favor. You explain it to me. Mire, yo soy un creyente de la Biblia, estoy leyendo aquí. Well, I believe the Bible, I'm reading it here. No te enojas conmigo porque estoy diciendo la verdad. Don't, don't get mad with me because I'm saying the truth. Y no invento una cosa en la Biblia que no, que no existe, como el toque del Espíritu Santo. I'm Eso not, no existe. I'm not inventing something... Uh, that's not in the Bible, like this being slain in the Spirit doesn't appear in the Bible. Siete. Volvió les pues Seven. a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Then asked he them again, whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth. Ahora, mira, mira la, la, la depravación total del corazón humano. Now look at the total depravity of the human heart. Porque son testigos del poder de su nombre. Because they are witnesses of the power of his name. Él dice, yo soy, y todo el mundo cae para atrás. He says, I am he, and they all fall backwards. Hasta su propio discípulo, Judas Iscariote. Even his own disciple, Judas Iscariot. Y en cayendo atrás. And as they fall backwards, se levantan, they all get up, le quitan el polvo, they dust themselves off, y siguen con su propósito maligno. And they continue with their evil, uh, uh, evil way. No dándole importancia a lo que pasó ahora delante de sus ojos. They don't, they don't even, they don't even give any, any importance. They don't, they don't even realize what just happened to them. Yo le he dicho y vuelvo a repetirlo. And I say it one time and I'm going to el, cor, el corazón tenebroso del hombre the, 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 the dark heart of man es tan malvado is so evil y tan autojustificador so depraved so self-righteous tan santurón so uh, self-righteous self-righteous self 
para que en el mismo infierno quemándose even, even burning in hell, un alma mantendría su justicia y, 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 y seguir quemando en el infierno a person's soul who is burning in hell will still prefer to justify themselves aunque se le ofreciera oportunidad de escapar to justify themselves for what they've done in their lives uh, even if they were given a chance to repent and go to heaven hay hombres y mujeres en este mundo there's men and women in this world que prefieren ir al infierno that prefer to go to hell que estar con Dios en la gloria para mm -hmm. tener than to be in, in than to be yeah. uh, in heaven with Faraón era así. Pharaoh was that way. Le, le, le dio Jehová diez oportunidades de arrepentirse de su maldad. Jehovah God gave Pharaoh ten opportunities to repent. Diez oportunidades. Ten opportunities. Y estoy seguro que el Señor te ha dado a ti muchas oportunidades también. And I'm sure if you're here today, saved or unsaved. God has given you chance after chance. Pero si hoy mismo tú sales de este santuario, but if today you walk out of this sanctuary, quedándote con tu propia justicia, sticking by your own self-righteousness, en vez de tomar la justicia del Santo de Dios, Cristo Jesús, instead of instead of accepting the the uh, the righteousness of the holy God, the universe, Dios también te lanzará al infierno. God will also take you and throw you in a, in a, in a lake of fire. Hay personas así. Aun quemándose en el infierno, prefieren estar ahí que estar con Dios. And there's people like that. And even though they're in hell right now, they would prefer to stay with their own self-righteousness instead of repenting and, and getting right with God. Vamos a parar ahí en versículo 8. Hay preguntas sobre... Stop right there. 18, capítulos 17 y 18 de, de Juan. 